。小姐，您拿这么大的枪干嘛呀？打兔子。打兔子。本小姐要拿这把枪，打一只两条腿的兔子。两条腿的兔子？对。一下子来俩中将，一个是唐副司令，一个是日本人玉田。咋的？你你爪子又痒痒了？想干那两个中将？你你胆子也太大了！这可是千载难逢的好机会啊！你你消停点吧啊！没有唐团长的命令，谁也不准轻举妄动。怎么回事，大哥？你看看，就咱们这几号子人，连保安团都打不过，更别说这镇子上这么多日本兵了。不行，咱们打两枪应付一下，应付个屁！那枪一响，日本人出来，把咱们全咬死。那，那怎么办啊，大哥？撤！撤！咱们开始。好，开始。好。本人代表南京政府隆重宣布，南京政府、大日本皇军对弃暗透明的唐将军所部授旗仪式现在开始。下面请唐将军发表感言讲话。
活动，蒋委员长教导我们，不成功变成人。初见的任务我完成了，可是我有一件事没办，就是让你们这些小日本回老家。听不懂是吧？藏在江海镇的后山，而后山并不大，三天你就可以见白小。你把南通城的工兵带上，必要时用炸药把山炸开。严三这孙子又喊又闹，说要喝水，喝屁！哎，二当家子，严三这孙子平日里没少欺负咱们，好不容易逮这个机会，咱们不能就这么轻饶了他。你们有法子制止他。哎，我倒是有个办法，他不是要喝水吗？咱们就这么办，让他喝尿。<笑><笑>你小子可够损的！我不是给大伙乐呵乐呵吗？我这就去准备去。别玩了，看看去！我要喝水呀！你想喝水呀，严副团长？就是我，我渴了，我要喝水。谢谢的啊！苏部长，咱们当初商量好了，当唐副司令讲话的那一刻我就开枪，但是我真的没有想到。哎，不管怎么说，宋明辉虽说是人人痛恨的军统。但他敢不惜一死前去刺杀汉奸，还是好样的，也算得上是为国捐躯的历史啊！范老板，唐团长请您过去一趟。好，我知道了。哎，快坐，快坐。没想到，孙老板是是共产党啊！你怎么又忘了？打今天起啊，咱们都不能叫什么孙老板啊，什么老孙啊，这都不能叫了啊！咱们弟兄啊，都得管人家叫孙政委啊！哎，唐团长，哎，以后啊，咱不能再叫弟兄们了，哦，都改叫同志，同志，同志，同志，对，嘿，这挺新鲜的。哎，新四军是不是男男女女都叫同志啊？对呀、啊，都叫同志啊。同志，同志
，报告团长，根据侦查员消息，大批日军正在进犯我镇。小鬼子不跑了吗？这怎么又回来了呢？听说他们还有割礼重型武器，兵力足足有一千五百人之多。知道了，下去吧。是。咋办呢？我们有坚坚固的工序，不怕小鬼子。孙政委，您怎么看？这仗，咱们是打还是不打？和这里还有成千上万的百姓啊！即使有坚固的防御工事，虽说能够大量的杀伤敌人，可这就像硬拼硬好，打到最后肯定是玉石俱焚，生灵涂炭呐、啊。那我们也不能把江海镇拱手让给日日本鬼子吧？不，我们现在的首要任务是要保护好这里的百姓，不受到伤害。没有了百姓。我们为谁打仗啊？为土地打呀！人都打光了，光剩下土地有什么用啊？剩下的土地，还不是日本人的。我看这样吧，孙政委，您负责疏散老百姓，我们呢负责拖住日军的进攻。老王，二江，咱们准备战斗吧。是。江海镇的百姓没有经历过战火的残酷，我想他们绝不会轻易的离开这片土地的。是啊，这样，我先向刘司令员汇报一下江海镇的形势变化，请求新四军的支援。那太好了。哦，这里的坟墓真不少，宝藏一定就藏在这里。你们一个一个把坟墓掘开，一个一个棺材查找。哎中军，您这是抓刺杀南京特使的凶手。嗨，那是苏明辉跟他的心腹光干的，他们呀，早都死死在城外的河边了。哈，那我们就抓苏明辉在镇子里的同伙。哦，那抓同伙的事儿，这由我们保安团呢，就不劳您皇军的大驾了。哈，<笑>实话告诉你吧。我是奉命来占领机关，江海镇的。啊，这里又不是日战区，这属于汪先生南京政府的管辖区啊。占领这两个字不恰当吧？这就好像这个新四军要攻打共产党一样，这这这太滑稽了嘛。<笑>我不管他滑稽不滑稽，我的任务就是接管江海镇。要是这样啊，田中军。您别不爱听，我们呢是没有接到任何南京政府的指示。您要是一意孤行，强占江海镇，那我们保安团守土有责，定当血战到底。我想到时候，您不愿意看见两败俱伤的局面吧？嗯，我要请示于天将军。江海镇有坚固的防御工事，保安团又有精良的装备，直接攻打江海镇是最坏的打算。我是玉田，给我接江海镇日本会馆。松岗老板吗？我是玉田，你马上到保安团，通知吴广生，取消刺杀汤敬武的行动，直接炸毁他们的军械库。什么？严副团长从昨天就失踪不见了。武厅、妓院，你们都找了吗？找过了，没在那里。
，马上就要经历一场空前的浩劫。如果你们听我的号令，就赶紧回去准备战斗。是。刘司令怎么说？江北的新四军正在奉命北移，在距此数百里之外，正在应对日伪的秋季大扫荡。驰援江海镇，最快也得需要两到三天的时间。王堂部能够采取谨慎行动，以待援兵。可眼下的江海镇就是一个火药桶，只要有一点火星，就会引起爆炸的。是啊，江海镇的形势异常危急。不过，就是有再大的困难，也一定要保护好江海镇的百姓，与敌人周旋到底。羽田将军下发的死命令，你没有选择。只要你不杀我大哥，我什么都依你。很好，武藏军很识时务，我很欣赏。羽田将军答应了，只要你炸掉军械库。保安团团长就是你的了。我根本就不想当什么保安团团长，我只想早点解脱。都走。都走。こちらは横山さんでございます。よろしく。横山さん。はじめまして。どうぞ。よろしく。こちらこそ。カッカ、満州にいると聞きましたが、なぜ？我这颗棋子终于派上了用场。哎，怎么样，大哥？哎，找着了吗？没有啊，那舞厅、烟馆我都翻遍了，没有。这老吴能去哪儿呢？这样，你们带着人接着找，你们去剧院看看去吧，我去沙楼。好嘞，哎，走。来人呐！来人呐！我饿了，我要吃东西。不能光你们吃，我也得吃。来人呐！我要吃东西。喊什么？喊什么？挨打没够是吧？我挨打。我也想吃东西、啊，快！我也饿，忍着。哎，小兄弟，快来快来快来！你看什么东西、啊？我这里一块金标，拿着它换着东西吃。拿来。哎，小兄弟啊，我这个箱子里边还有几张银票，你看我这个手不方便啊，你进来取出来。没想到啊，你还是个财神爷啊！那是啊，<笑>我自己拿，嗯，别动。现在日军兵临城下，目前镇子里面的这些日本浪人是一支很可怕的队伍，一旦战斗打响。他们就会跟镇外的日本人里应外合，这可就对我们造成重大的威胁了。是啊，这些个日本浪人，平时就是危险分子。我们只有先铲除他们，才能够更好的抵御外敌。司先生，嗯，我今天下午啊，加班乘日本间谍，见了他们浪人的头目藤林。我假借玉田之口，知道了保安团内部的卧底是谁了。是谁呀、啊？老吴。我真没想到会是他。景武啊，在我们的队伍里，也有这样的人。这些人平时看起来也非常的有信仰，可一旦被日军抓获，经受不住严刑的拷打和美色的诱惑，也有可能会叛兵投敌。这不是你的错。我们见藤林
明天上午十点，老五会带着我来这个茶馆，然后他们就趁机伏击我。那好啊，明天我盯住他们，你带人包围这里，咱们来个瓮中捉鳖，一网打尽。我也是这么想的，孙先生，你要小心啊，这些日本狼人。都是亡命之徒，我知道。你也要提防老五啊。你觉得老五现在最有可能会去哪儿呢？童林说，玉田让日本会馆的松冈给他下达了一个什么密令，看来他们要采取行动了。老吴现在就有可能去干什么呢泰哥，你别过来！你过来，我真开枪了！为什么？对不起！为什么？对不起！为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？哥，我娘在日本人手里，我没有办法。我真的没有办法。那时候，我被日本人抓，我一直坚守着你们一定会来救我，就算死，我也要死的像一条汉子一样。可是我没有想到，他们把我娘给抓了。我看到他那双无助的眼神看着我，我听到他的惨叫声，我的心就像一刀一刀的被割了一样。哥，我对不起你，我对不起团里的弟兄们。我每天晚上都做梦，我梦见他们来找我，他们说我是汉奸，我是个汉奸，我是个畜生。我只能用自残来弥补我精神上的痛苦。我真的好想，好想回到从前那样
我好想再开心的笑一次，好想一起跟你勇敢的去杀鬼子，但是我走的实在是太远了，我回不去了。老王，你说老五他怎么就能走上这条路呢？啥啥也别别说了，等抓抓住他再说。哎呀。回得来，老五，只要你愿意，咱们还能像以前一样。我回不去了，大可、小英，兄弟们，都是我害死的。把我当成兄弟吗？当然，咱们现在是，以后，永远都是。这条命是你的，哎，不说这个。军医，我求你了，只要你救了我们团长，我这条命就是你的。我呀是大佐的朋友，我有要事相告。什么？你说唐静武要投共？呃，前真完全，那是老吴呀，他亲口跟我说的。田仁军，唐静武要投共，那我们是不是应该对江海镇进行攻击呢？攻打江海镇？不不不不不，江海镇的防御工事非常牢固，没有重炮。是拿不下来的，八哥，你得幸灾乐祸。不不不不，我没有幸灾乐祸，在我眼里呀、啊，那古若金堂的江海镇防御工事啊，他就是指挥的强啊，错，他就错。难道你有什么妙计？哎，当然有，不过，不过黄金干掉了唐振武之后。那保安团团长的宝座得由我来做。<笑>别说是保安团团长，只要你能把固若金汤的江海镇防御工事变成知乎的枪，我向于天将军推荐你为和平建国军少将旅长。哎呦，大佐，谢谢大佐。好了，快说事情。哎，只要有足够的炸药，我就能让江海镇的防御工事瞬间化为灰烬。呀，老吴啊，我
，我这心里头疼，真疼。你跟静书葬一块儿，这旁边还有肖大哥，在底下，你可以跟他们聊聊天儿。哎，哎。风雨的事儿，你放心吧，我一定，我一定照顾好他。哎五哥，我来看你了。真没想到，老五就是一直潜伏在我们身边的敌人。他一定是承受着巨大的心理压力。老五这个人，我太了解他了。铁铮铮的硬汉子，怎么可能选择这条绝路呢？或许死对他来说，才是真正的解脱吧。光解脱可不够，这笔血债一定得用小鬼子血债血还。汤大哥，你一定要冷静啊！现在日军已经兵临城下，你可千万别做冲动的傻事儿啊！冷静，我现在很冷静，我比任何时候都冷静。先杀了藤林会馆这帮孙子再说。汤敬武，你给我站住！你现在不是一个人，你牵连着整个江海镇的安危呀！你要是先拿藤林下手的话，还是我去吧。不行，你可不能去啊，鱼儿。藤林是江海镇的一颗定时炸弹，我必须得除掉它。我答应过你爹，我也答应过老五，我得保护你。你不能出任何事儿，明白吗？宋岗军。玉田将军回话了吗？将军刚刚参加完酒会回来。哦，那将军怎么说？那个横山弥次郎，整个是一个彻头彻尾的假货。嗯，一个大骗子。真正的横山，还在满洲过新疆呢。玉田将军，根本就没请他来到南通。嗯，没有。那他会是谁？玉田将军分析，此人极可能是保安团的汤敬武。难道汤敬武也是我大日本帝国的武士？他早年就在日本留学，说一口流利的日语。他对我们大和民族的历史颇为了解。玉田将军猜测，汤敬武想让人们去茶馆铲除我们江海镇的民间势力。
，以免受到里外夹击的凶险境遇。来，唐进武，三弟。玉田将军更厉害，他让我们将计就计，借着去茶馆之际，趁机端掉新四军在江海镇的秘密据点，在和镇外的皇军里应外合，全歼。保安全，很好。玉田将军实在是高明。阿根，阿根，嘿，老板，老板，你找我什么事儿？阿根，你马上去保安团团部。去找汤军，告诉他，就是我担心伏击日本浪人的事儿，要出意外，让他马上带人赶到茶楼，布置埋伏。是，我马上去。专程拜访孙老板的。你们不是来喝茶的，更不是来谈生意的。孙老板，果然老江湖，一眼看穿我们来的目的。不错，我们第一是抓共党亲四军的，第二，阻杀叛逆汤金虎的。哎，钱不错嘛，蛇牌。说，秘密电台和密码本藏在哪儿？交出秘密电台和密码本可以，先放了这些茶客。你想让我把茶客给放了？先把电台和密码本先交出来。好吧，东西都在二楼，最里面那个房间里，你们自个儿去拿吧。你往前走。把这只箱子和这封信送到城外田中大佐那儿去。老爷，您就饶了我吧。现在见日本人，就跟见阎王一样，去了就回不来了。你放心，只要你送去这两样东西，他们非但不杀你，还要重重的赏你。田中要是问起我来。就说我在家等他。还有，你帮我办完这件事以后，就不要再回来了，赶紧走
走得越远越好，你记住了吗？老爷。你走吧，玉儿，你进来吧。你真的要带日本人去找宝藏，爹？你不能这样，绝对不能这样啊！我死没关系，但是宝藏绝对不能落到鬼子手里呀！玉儿。江海镇根本没有宝藏。什么？江海镇没有宝藏？没有。那刚才你给小莲的那对瓶子是假的？那是真的。爹，这到底是怎么回事啊？早年，你爹是个古董商人。那两只玉瓶，是当年孙殿英从东陵挖出来的，啊，经过各种渠道，卖到了我的手里。那为什么要送给日本人呢？问得好，防不漏啊！啊，胡会长，原来你早就知道宝藏藏在哪里。论打仗，我打不过你。论演戏，我胡某人一定比你田中强。<笑>只可惜，再好的戏也有演完的时候，再好的演员卸了妆也会露出真面目的。<笑>算了，废话少说，还是带我们去到宝藏吧。好。今天，我就带着你们小日本开开眼。停！这就是你说的宝藏。对，这就是宝藏。这些史书典籍是我巍巍中华五千年最珍贵的宝藏。才能教会你们日本人礼义仁伦，教会你们如何做人。把别了，别动！我要送。
这是谁呀？演员对对对，你不在前面打仗，他趴在这儿干啥？我我我，我在这儿撒尿，告告我，他趴着撒尿，哎，我就趴着撒尿了，怎么的呀？我这不是为了做子弹吗？你连这能穿着都不懂，你真是个笨笨笨笨笨蛋！你学我。我刚才给江海镇发了报，但是一直都没有回应。但愿唐金武啊能顶得住。哎，到江海镇还有没有其他的路可走啊？以前山的西边倒是有一座桥，可是后来被日本人给炸了，所以现在我们就只能翻过前面这座山了。我知道大家很疲惫，可是咱们的江海镇被日军包围了，危在旦夕啊！同志们，大咬咬牙，翻过眼前这座山，就到咱们江海镇了，加油啊！可以把他放了，你还可以继续做江海镇保安团,团团长。我保证，江海镇可以远离战火，永保平安。金武哥，你别相信他说的话。小雨，你还算是个军人吗？你，这是战场，你用一个小姑娘来要挟我，你。你要脸吗？你想救的，唯一的条件就是撤出你的阵地，别动。
，也是一件美事儿。小样的，哈哈哈哈我要复活成咱俩。好，那么我就承认罪行。啊啊我们什么时候才能把日本人赶走啊？我还真不知道，我只知道肯定会有这么一天，而且不远了。哎，就是咱们俩赶不上。明天那天一亮，哎，准备好。啊，准备好了。好，明天这天一亮，咱们俩就肩并着肩，踏踏实实的去接你爹，还有老汪、老五，还有猴精，都能见着。静武。我想跟你说一个天大的秘密，这件事儿也是我爹临终前跟我说的。其实咱们江海镇呢，根本就没有宝藏，没有宝藏。对，我爹就是想以此事为筹码，制约各方势力。让我们江海镇成为中里区，免遭生灵涂炭。但是为了此事，我们那么多的兄弟失去了他们宝贵的生命。我替我爹跟你们说声对不起，小玉。别这么说，你爹呀，是大英雄。换作是我，我也会这么做。在江海镇这几年，我学会了怎么做人，该怎么活着，真的。我在江海镇。碰见了你们这帮人，还有保安团的这帮人，真的，我这辈子就这几年垫底儿。我爹说的一点都没错。你在江海镇的这些年，真的是成长了。嘿嘿，真的，你也这么认为，啊？你少跟我嬉皮笑脸的。我问你，今天你跟小野说的那些话，你还记不记得？记得。哎呀
，不求同生，但求同死。哎，哎呀，这句话，哎，这话是不是《水浒传》里面的？好像是，啊。哎呀，你说咱们俩也怪不容易，过了多少道闭门关呀？刺杀武藏，那个刺杀日本大使，啊，你说。这几次，稍一不留神，咱们俩不就得见阎王吗？但是你说咱俩，这不也活着过来了啊？也活到今天了。哎，就是明天这一关，咱俩是过不去了，哼，过不去了。明天就能见着老爷子了。我都不知道我见了他，我见了他该跟他说什么呢？啊？你知道，他生前就跟我说，就让我呀，好好照顾你。回，他还特别严肃的，就问我，该管我叫什么呀？啊？小云，索性咱们俩就成亲吧。今天晚上咱们俩就成亲。咱们俩今天成了亲。明天，咱们俩就手拉着手去见你爹，这还真是一件美事儿。你觉着呢？啊？宝藏究竟在哪里？你们注定是要失败的，是吗？像你这样的人才，不能被我们大日本皇军所用。谢谢啊，汤敬武，江海镇小小的保安团，能挡住大日本皇军前进的步伐吗？你们注定是要失败的，是吗？说。宝藏究竟在哪里？